Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala ishrafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Syahru Ramadhan enna bustagat ta'as pada maki ula Vivaranat tindya etam dina maya inna Nuti padina alam pejil padibadi kunna Beredam aniwadya gadangal എന്ന ഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വ്രതാചരണത്തിനു സവിശേഷമായ ചില നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാനുണ്ട് ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണത്തിൽ അന്നപാനീയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം നോമ്പ് എന്നൊരു ആരാധനയാവുകയില്ല നോമ്പിൻ്റെ അനിവാര്യമായ ഒരു ഘടകമാണ് സ്വാതി രണ്ടാമത്തെ ഘടകമാണ് നെയ്യത്ത് മൂന്നാമത്തെ പ്രധാന ഘടകമാണ് നോമ്പ് നിഷ്ഫലമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കൽ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഘടകമാണ് സ്വഇം അഥവാ വ്രതമാചരിക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടവൻ അതായത് നോമ്പാചരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരായിരിക്കണം ആർക്കൊക്കെയാണ് നോമ്പാചരണം നിർബന്ധമാകുന്നത് എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നാമതായി നോമ്പാചരിക്കുന്ന വ്യക്തി അക്കല് അഥവാ ബുദ്ധിപരമായി സമനില പുലർത്തുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് നോമ്പ് നിർബന്ധമുള്ളു ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്ക് നോമ്പ് നിർബന്ധമില്ലെന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ബൗദ്ധികമായ സമനില പുലർത്തുന്ന അമുസ്ലിം ആർത്തവ പ്രസവകാരികൾ മതപരിത്യാഗം സംഭവിച്ചവൻ അഥവാ മുർത്തദ് തുടങ്ങിയവർക്കെല്ലാം വ്രതം നിർബന്ധമാണെന്ന് വരും എന്നാൽ ഈ നിർബന്ധം കേവലം അടിസ്ഥാനപരവും ആപേക്ഷികവുമാണ് അതായത് പല വശങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് നോമ്പ് നിർബന്ധമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായി അമുസ്ലിമിന് നോമ്പ് നിർബന്ധമാണെന്ന് പറയുന്നത് പാരിത്രിക ലോകത്ത് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അവൻ ശിക്ഷ ഏൽക്കേണ്ടി വരുമെന്ന ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ് ആർത്തവ പ്രസവകാരികൾക്ക് നോമ്പ് നിർബന്ധമാണെന്ന് വിധിക്കുന്നത് അവർക്ക് പ്രസ്തുത കാലയളവിലെ വ്രതം പിന്നീട് വീണ്ടെടുക്കൽ അഥവാ നോറ്റുവീട്ടൽ നിർബന്ധമാണെന്ന പരിഗണന വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മതപരിത്യാഗിയുടെ കാര്യത്തിലാവട്ടെ അഥവാ മുർത്തദ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാവട്ടെ അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വന്നാൽ നഷ്ടമായ നോമ്പ് കലാവ് വീട്ടൽ അനിവാര്യമാണെന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ബോധക്ഷീയം ലഹരി എന്നിവ ബാധിച്ചവരുടെ അവസ്ഥയും ഇവർക്കും വ്രതം നിർബന്ധമാണ് അഥവാ അവർ അത് കലാവ് വീട്ടൽ അവർക്ക് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കാണ് നോമ്പ് നിർബന്ധമുള്ളത് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്ക് നോമ്പ് നിർബന്ധമില്ല ആർത്തവ പ്രസവകാരികളും ബോധക്ഷയം സംഭവിച്ചവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ ആ കാലത്ത് നോമ്പ് കലാ വീട്ടൽ നിർബന്ധമാണ് രണ്ടാമതായി നോമ്പ് നോൽക്കുന്നവൻ ഭൂലോകത്തിയിരിക്കണം അഥവാ പ്രായപൂർത്തിയുള്ളവരായിരിക്കണം പ്രായപൂർത്തിയെത്താത്ത കുട്ടികൾക്ക് നോമ്പ് നിർബന്ധമില്ല മൂന്നാമതായി ആരോഗ്യമുള്ളവനായിരിക്കണം നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കുന്നത് അത് നിർവഹിക്കാനുള്ള ശാരീരിക ശേഷി ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ശേഷി ഷെറഹി ഹിസി എന്നിങ്ങനെ പണ്ഡിതന്മാർ വേർതിരിച്ചതായി കാണാം ഒന്നാമത്തെ നോൽബ് നോൽക്കാൻ മതപരമായി കഴിവുണ്ടാവുക എന്നതാണ് അതായത് ആർത്തവ പ്രസവകാരികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ശാരീരികമായി നോൽബ് നോൽക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നാൽ മതപരമായിട്ട് അവർക്ക് നോൽബ് നോൽക്കാനുള്ള കഴിവില്ല കാരണം അശുദ്ധിയുള്ളവരുടെ നോമ്പ് സ്വീകാര്യമല്ല അപ്പോൾ ആർത്തവ പ്രസവകാരികൾക്ക് മതപരമായി നോൽപ്പ് നോൽക്കാനുള്ള കഴിവില്ല രണ്ടാമത്തേതാണ് ഹിസി അഥവാ ശാരീരികമായി കഴിവില്ലാതിരിക്കുക രോഗികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് നോൽപ്പ് നോൽക്കാനുള്ള ശേഷി ശാരീരിക ശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോമ്പെടുക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്ത രോഗം വാർദ്ധക്യം തുടങ്ങിയൊക്കെ ബാധിച്ചവർക്ക് നോമ്പ് നിർബന്ധമില്ല നോമ്പിൻ്റെ അനിവാര്യമായ രണ്ടാമത്തെ ഘടകമാണ് ഈയത്ത് നോമ്പിൻ്റെ അനിവാര്യ ഘടകങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് നെയ്യത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ നോമ്പിനെ കരുതൽ വ്രതത്തിൻ്റെ സാധുതയ്ക്ക് ഇത് നിർബന്ധമാണ് ഇതിനാധാരമായി വന്ന ഒരു ഹദീസിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി കാണാം ഇന്നമൽ അർമാലു ബിൻ നെയ്യാത്ത് നിക്ഷയം പ്രവൃത്തികൾ സാധൂകരിക്കപ്പെടുന്നത് നെയ്യത്തിന് അനുസൃതമാകുന്നു നോമ്പിൻ്റെ നെയ്യത്തിൽ പ്രധാനമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നെയ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സാണ് മനസ്സാന്നിധ്യമില്ലാതെ നെയ്യത്തിൽ വെച്ചതുകൊണ്ട് ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് തന്നെ നെയ്യത്ത് വെക്കണം വാഴ കൊണ്ട് പറയൽ സുന്നത്താണ് നോമ്പ് വെക്കേണ്ട സമയം നോമ്പിൻ്റെ നെയ്യത്ത് രാത്രി സമയത്തു തന്നെയാണ് വെക്കേണ്ടത് ദിനാധാരം ഹഫ്സർ അലി അള്ളാഹു അനുഹുൻ എന്നുള്ള ഒരു ഹദീസിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി കാണാം 
രാത്രികാലത്തു തന്നെ നോമ്പ് കരുതി ഉറപ്പിക്കാത്തവനും യഥാർത്ഥത്തിൽ നോമ്പില്ല ആയിഷ റബി അള്ളാഹു അനുഭവിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു തിരുവചനത്തിൽ കാണാം പ്രഭാതം വിടരുന്നതിന് മുമ്പ് നോമ്പ് കരുതി ഉറപ്പിക്കാത്തവനും നോമ്പില്ല എന്ന് രാത്രി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൂര്യാസ്തമയം മുതൽ പ്രഭാതം വരെയുള്ള സമയമാണ് നീയത്ത് രാത്രിയുടെ അവസാന പകുതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്ന നിബന്ധനയൊന്നും ഇവിടെയില്ല റമദാൻ മാസത്തിൽ ഓരോ നോമ്പിനും പ്രത്യേകം നീയത്ത് വെക്കണം കാരണം ഓരോ നോമ്പും സ്വതന്ത്രമായ ഓരോ വിവാദത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാസത്തിൻ്റെ റമദാൻ മാസത്തിൻ്റെ ആദ്യ രാവിൽ റമദാൻ പൂർണ്ണമായി നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുമെന്ന് നീയത്ത് ചെയ്താൽ മതിയാവുകയില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നീയത്ത് ആദ്യ ദിവസത്തെ നോമ്പിന് മാത്രമേ ബാധകമാവൂ സൂര്യാസ്തമയത്തിൻ്റെ മുമ്പും പ്രഭാതത്തിനു ശേഷവുമുള്ള നീയത്ത് പരിഗണനീയമായ നീയത്തല്ല നീയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് നവൈത്തു സോമാദീൻ അൻ റമദാന നാളത്തെ റമദാൻ വ്രതമാചരിക്കാൻ ഞാൻ കരുതി എന്നാണ് എന്നാൽ നീയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായ രൂപം നവൈത്തു സോമാദീൻ അൻ അദ ഇ ഫർലി റമദാനി അതിഹിസനത്തി ലില്ല ഇത്ത ആല ഈ വർഷത്തെ നിർബന്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിലെ വ്രതത്തിൽ നിന്നുള്ള നാളത്തെ നോമ്പ് ഉള്ളാവ് താലാക്ക് വേണ്ടി നോറ്റുവിട്ടുവാൻ ഞാൻ കരുതി ഏറ്റവും നല്ലത് പൂർണ്ണമായ നീയത്ത് വെക്കലാണ് ഇൻഷാള്ള നോമ്പിൻ്റെ അനിവാര്യമായ ഘടകങ്ങളിൽ മൂന്നാമത്തേതായ നോമ്പ് നിഷ്ഫലമാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കൽ ആ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് നാളെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അള്ളാഹു താല പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതെല്ലാം ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മൾ നിന്നും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ റമദാനിൻ്റെ എട്ടാം ദിനമായ ഇന്ന് പ്രത്യേകമായി ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കറാണ് اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وارزقني صحبة الكرام وجنوبني محادثة الإخوان لآم بطولك يا ملجأ الآمدين الله هو إيدنا التل أنا تغلق كارني مجيانا അന്ന പാനാദികൾ ദാനം ചെയ്യാനും സലാം അഭിവാദനങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനും എനിക്ക് പൂർവോപരി അവസരം നൽകണേ എല്ലാവരുടെയും അഭയ കേന്ദ്രമായ നാഥ നല്ലവരോടും സഹവസിക്കാൻ നീ എനിക്ക് ഭാഗ്യം നൽകൂ കുരുത്തം കെട്ട കൂട്ടുകാരത്തുള്ള വെടിപറച്ചിൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ എന്നെ നീ തുണക്കൂ എന്നർത്ഥം വരുന്ന അള്ളാഹും റസുഖിനി ഫി ഇ റഹ്മത്തൽ ഐതാമി വ ഇത്ആമത് തുആമി وإفشاء السلام ورزقني صحبة الكرام وجنبني محادثة الإخوان اللي آم بطولك يا ملجأ الآملين إن إي ذكر رمضان لأتام تنماي إن يمل برتاقا ماي جلان لذكران الله تعالى إي ذكر إن بركة تغند نمبل نوم بلام سيكار ماي نوم باكت نعم إذا ورى برنجرم كاتتم اللام ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായിരം മിന്നും അള്ളാഹുത്താല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ സാമീൻ റഹ്മത്തിക്കയ്യ റഹ്മറോ അഹിമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു